எவ்ரிவன் வெல்கம் டு ஆஸ் எ மெடிக்கல் ஒரு மனுஷனுக்கு மறக்கிறது நேச்சுரல் பிரெயினில் ஃபில்டரிங் சிஸ்டம் இருக்குது அது டெய்லி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறதுனால அன்இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற விஷயங்களை ஒட்டோவாக டெலிட் பண்ணும் நான் எப்போவோ பார்த்த படம் ஞாபகம் இருக்குது காலையில் படித்தது ஞாபகம் இல்லைன்னு புலம்புவோம் ஏன்னா நம்ம படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப விரும்பி இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் அடுத்தது என்ன வரும் அடுத்தது என்ன வரும்னு கியூரியாசிட்டியோடையும் பார்ப்போம் நம்ம விஷுவல் மெமரிக்கு ரொம்ப பவர் இருக்கு படம் பார்க்கும்போது விஷுவல் மெமரி யூஸ் ஆகுது ஸோ இதில் இருந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது படிக்கும் போது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் நினைச்சதை இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாது படிக்க உட்காரும் போது ஸ்மால் கோல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன் ஹவர் நீ கன்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சின்னா கண்டிப்பா நீ டாக்டர் ஆகிடுவேன் இல்லை உங்கள் ட்ரீம் எதுவோ நீ லோயர் ஆகிடுவ நீ டீச்சர் ஆகிடுவ நீ என்ஜினியர் ஆகிடுவேன்னு உங்கள் கோலை உங்கள் மனசுக்குள்ளேயே சவாலிடுங்க சோனி படிக்கலைன்னா உங்களை அச்சீவ் பண்ண முடியாது அந்த பயத்திலேயே உட்காந்து படிப்போம் அப்புறம் நம்ம மனசே சொல்லும் இந்த ஒன் ஹவரே படிச்சுட்டு இன்னும் ஹாஃப் அன் ஹவர் படிக்கலாமேன்னு இவ்வாறு டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஒவ்வொரு செஷனுக்கு அப்புறமும் ரிவார்ட் கொடுங்க ஒன் ஹவர் படிச்சின்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபோன் பார்க்கலாம் ஒரு உங்கள் இஷ்டமான விஷயத்தை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் செய்யலாம்னு டிசைட் பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு ஃபன் மெதட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள கொதிநிலை உருகு நிலையோட உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சில விஷயங்களை வச்சு ஞாபகம் வைங்க அண்ட் இப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வாட்ஸ்அப்பில் டச்சில் தானே இருக்கீங்க ஸோ எல்லோரும் இந்த டைமிங் படிப்போம்னு டிசைட் பண்ணி அந்த டைமிங்க்கு படிங்க அண்ட் படித்த அப்புறம் படித்த டாபிக்ஸ் இல்லை நான் படித்த டைமிங்கை வாட்ஸ்அப்பில் அப்டேட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட் படிக்கான்னு ஃபீல் பண்ணியே நீங்கள் படிப்பீங்க என் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் படித்து இரண்டு பேருமா சேர்ந்து முன்னேறலாம் முன்னால் சொன்ன ஸ்டடி வித் மீ வீடியோஸ் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இவ்வாறு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறைய நேரம் படிக்கலாம் என்ன தான் நிறைய நேரம் படித்தாலும் எவ்வளோ தான் படித்தாலும் படித்தது நெக்ஸ்ட் டேயே மறக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட் அது தான் இல்லை ஒரு விஷயத்தை ஒரு முறையே படித்து நெக்ஸ்ட் டே ஃபுல்லாக கிறிஸ்டலின் கிளியராக ஞாபகம் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது பேராசு நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏதோ படித்தோம்னு ஞாபகம் வந்ததுனாலே ஓகே தான் டூ ஹவர்ஸ் படித்ததை நெக்ஸ்ட் டே ஹாஃப் அன் ஹவரில் படிக்கலாம் ஸோ மறுபடி படிங்க ஒரு நாள் விட்டு ஃபோர்த் டே மறுபடியும் படிங்க தென் செவன்த் டே மறுபடியும் படிங்க லாஸ்ட் இருபதாவது நாள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை திரும்ப படிங்க இதை தான் சொல்கிற ஸ்பேஸ் ரெப்பிட்டேஷன் யாருக்குமே ஃபஸ்ட் டே படித்ததும் எல்லாமே மெமரியில் சர்வ் ஆகி நீண்ட நாள் இருக்காது பயாலஜிக்கு ஸ்பேஸ் ரெப்பிட்டேஷன் ரொம்ப மஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பயாலஜியில் மேக்சிமம் ஸ்கோர் பண்ணணும்னா ரிசோர்ஸில் இருக்கிற ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் நம்ம மெமரியில் இருக்கணும் பயோ படிக்கும்போது ஃபஸ்ட் டைமே எஸ்ஐக்கு மெமரைஸ் பண்ண வேணாம் ஃபஸ்ட் டைம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக புரிஞ்ச அப்புறமே எஸ்ஏக்காக மெமரைஸ் பண்ணுங்க பட் பொயம் மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இதுன்னு விளங்கி மெமரைஸ் பண்ணுங்க உதாரணமாக கே பிளஸ் உட்பாய்வு கருதுகோள் ரிசோர்ஸ்லேயே ரொம்ப கிளியராக ஓடர்லேயே தந்திருக்கு ஸோ விளங்கி கொண்டா ரைட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி மறக்காமல் இருக்க எப்போவுமே படித்து முடிஞ்ச அப்புறம் ஆக்டிவ் ரீகோல் பண்ணுங்க பொமடோரோ டெக்னிக்கில் படித்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் படித்த அப்புறம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் படித்ததை ரீகோல் பண்ணுங்க ஞாபகம் வரலனா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் மறுபடியும் படிங்க மிக முக்கியமாக அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது மல்டி டாஸ்கிங் படிக்கும் போது டிவி பார்த்துக்கிட்டே படிக்கிறது சோங் கேட்டுக்கிட்டே படிக்கிறது யார்கிட்டையும் பேசிக்கிட்டே படிக்கிறது ஃபோனில் நோட்டிஃபிகேஷன் வர வர பார்த்துக்கிட்டே படிக்கிறது செட் பண்ணிக்கிட்டே படிக்கிறது நிறைய நேரமாக படித்த மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் 
ஒரு பேஜ் கூட தாண்ட மாட்டீங்க புக்கு ஓப்பன் பண்ணாதான் அவன் சொன்ன கதை ஃப்ரெண்ட் சொன்ன கதை ஸ்கூலில் நடந்த ஃபன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் ரிமெம்பர் ஆகும் அப்புறமா ரிக்ரெட் பண்ண வேண்டியது டூ ஹவர்ஸாக படித்தேன் ஆனால் ரெண்டு பேஜ் கூட தாண்டலையேன்னு உங்க மேல தப்ப வச்சுட்டு படிப்பு மேல சொல்றது படிக்கும் போதும் நிறைய விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ரீல்ஸ் மூவிஸ் சாங்ஸ் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு ஏன்னா அதுதானே உங்க ட்ரீம் அடைய வைக்கும் உங்களை ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீம் எடுக்க அதுதானே ஹெல்ப் பண்ணும் உங்க பேரண்ட்ஸ் படுற கஷ்டத்துக்கு பரிசா அதுதானே இருக்கும் நீங்க எதிர்காலத்துல நல்லா இருக்கு அதுதானே காரணமா இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் இப்போ இதை தள்ளி வைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எல்லோருமே ட்ரிப் பாட்டி கெதரிங்னு இருக்கும் போது நீ இருந்து படிக்கிறல கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் உன்னோட ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது புரியும் இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமாகவே தெரியாது இதுவே பெரிய கஷ்டம்னு நினைக்கிறியே உன்னோட ட்ரீமாக அடைய முடியாதுன்னு உன்னோட ரிசல்ட் சொல்லும் போது வார கஷ்டத்துக்கு மேலேயா இது கஷ்டம் Yes, you wasted time. You missed classes. You failed in some exams. You overused your phone. But now is not the time to cry about it. It is not late. 25 days, this is the correct time. It is the correct time in 100 days. It is the correct time in 100 days. 100 days full focus on the medicine. It is the correct time in 100 days. இன்னும் என்னால் முடியுமா மற்றவங்கலாம் ரெடியாக இருக்காங்க நான் எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகலையேன்னு கேள்விகளுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க யாரையும் திங்க் பண்ண வேணாம் உனக்கு நீ தான் பெஸ்ட் நீ தான் உன்னோட கதையில் ஹீரோ நெவ கிவா டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஆஸ் அ மெடிக்கோ உங்கள் ஸ்டடி ஜேர்னியில் நான் இருப்பேன்